。大夫，大夫，你快帮我看看我女儿她怎么了？哦，是这个中毒型猩红热。你看啊，凡是抱着孩子来这里，基本上都是这个病。这两天也不知道怎么了，全是得了这个病。那怎么治啊？打针。哦，不过那个你得去儿童医院了，我们这的用完了。明早药品才到大夫，医生，这这，医生，还有没有治疗中毒性猩红热的针啊？那真不巧，都用完了，不过明天早上就可以到。大夫，我求求你了。大夫，大夫，大夫，不是你，哎，陈哥，陈哥，你不是有不对的关系吗？你你也脱脱关系吗？都转业多长时间，谁还认识我呀？你试一下，万一有用呢？都多长时间不联系了？要不等明天早上？你闭嘴，孩子能等吗？哎，大夫，大夫，大夫，你你你，医生，我走了。还有最后一支针，不过呢，已经被别人拿去了。他们孩子的病没有你们孩子严重，我看你还是求求他们，看能不能先紧着你。他们在哪儿啊？就在隔壁吧。哦，谢谢啊，谢谢，慢点，慢点，谢谢。我求你把那只手让给我吧。可心她年纪小，能发生更少，她扛不住的。我求求你把那只手让给我吧，好不好？医医医生说了，可心她的病比盛男的严重，你先让给我们吧，我们怕忘记这一个。实在没有办法，叔叔，叔叔，我求求你，我求求你救救我们家可心，我不能没有可心，我求求你。打不打呀？咱们家可心命硬，肯定能扛过去，肯定能扛过去。哎呀，大夫，大夫，大夫，那个孩子没事吧？对不起，我们已经尽力了。不是，大夫，弄错了吧？你赶赶紧再给看看呐、啊！赶紧点啊！赶紧点！不是，你再给看，大夫，大夫。
끝까지 그신 씻어. 只能扛着。手心儿就这么没了，他们怎么承受这么大的打击呀？我从没看我哥那么哭过，看得我特别难受。哎，这都怨我吗？这都是命。这都是命。我觉得你哥哥他是不会怪你的，但是心梅就不好说了。心梅，他好不容易得了这个孩子，这突然就没了。轮上谁都会活不下去的。哎，叔如，你知道为什么他主动到你们家去？哎，那是为了两个孩子能常在一起玩。这一年多，他改变了很多很多。他是那么要强的人，在谁面前他放下过自尊心呢？可是为了这孩子，他什么都做了。他太爱这个孩子了，胜过爱自己的生命。现在这孩子，孩子没了，他一下就懵了，他不知道要怎么办了。
要是我把那一针让给可心，可能现在情况就不一样了。事到如今，这些话都不用说了。护着自个儿的孩子，那是啊，每个做妈妈的本能。这是再正常不过的事情了。我想，要是心梅换了他，他也一定会这么做的。啊，哦，我们打算后天去给可心上坟。我看你就别去了，啊，好吗？听你妈的，啊！你去激了心梅，闹出点什么事儿来，不值当啊！他那脾气你又不是不知道，啊！别再看了，再看也不能改变现实。对不起，可心。可心知道，他姑姑不是故意的，他不会怪你。真的会知道吗？他会的去给可心上坟，你你别去，我要去。你去了就是火上浇油，你去干什么呢你？可心他是我的侄子，我要去送送他。你等等，你别管我，我跟你一起去。妈妈来送你了，妈妈把你最喜欢的玩具也带来了。
你就不会哭了。妈，你一个人别害怕。你哥哥牛铮把他的新玩具拿来了，你喜欢吗？可惜，你说你既然要走，为什么又要来呢？你这么走了，妈妈很难过，你知不知道？妈妈想看着你，一点一点的长大。妈妈想看着你。背着书包，高高兴兴的去上学。妈妈想着啊，你还会变成一个帅小伙，可多姑娘喜欢你了。妈妈想看见你结婚呢。对不起啊，可心。妈妈不能陪你一块儿走了啊！你别恨妈妈，别恨妈妈。心梅，别哭了啊！可心，可心听见，别难受。你现在说这些干嘛呀？啊？可心病的时候，你在干嘛？我让你去求个领导，你都不愿意去。你现在跟我说这些，有什么用啊？心梅，我们不是不找。成国都退伍那么长的时间了，谁还记得他呀？那你们呢？你们不是有很多学生吗？啊，桃李满天下，你们求过任何一个人帮忙吗？你们都站在这，眼睁睁的看着可心走。心梅，爸妈也没办法，别怪他们。怪我。怪我不该把可心生出来，他就不会死的这么惨。爸爸妈妈，你们别吵你来了，我来送送可心。好，可心，你要仔仔细细看清楚这个女人的脸，就是这个女人，见死不救。怪妈妈啊！要怪就怪她
，这个女人太狠了，她根本不配做你姑姑，不配。作为一个母亲，我只能选择救自己的孩子。如果可以。我情愿用我的命换可心的命。好啊，说的特别好，那你就去死啊！你就死在可心面前，把我孩子命还给我呀！你假惺惺在这哭来看的，看什么呀？你做戏给大家看的吧？啊！显得你有多可怜、多无助，想让大家都原谅你？不可能！可惜不会原谅你，我们不会原谅你，我们不会原谅你个杀人犯！你给我滚！行了，别在这儿闹了，在这种地方你闹什么呀？当时那情况，你不是不知道。舒荣，他是做母亲的，他不可能丢下自己的孩子不管，你呢？你也是个母亲，你怎么就不能理解理解别人呢？啊，我没办法理解，这个我真的没办法理解。我会去原谅一个伤害我孩子的凶手吗？我不能理解。您不是说我欠你们牛家一个孩子吗？在这儿了，他就在这儿了，我还给你们了。我还给你半天了，就一人跟这么跳。那桌上那几瓶全是他喝的，这还要酒吗？我没让上。别再跟他上酒了。那关键，人来咱这玩，花钱买酒，咱卖酒挣钱。要人要酒，咱不给上也不合适。你就说是我说的。哎呀，老大，我看这是搂不住啊。这是要我喝大了去呀、啊！啊，孩子没了，打击太大了，让他放心放心吧。让他一人那么跳下去，跳吧。有事儿喊我。
ったら怎么退伍了还不行来看我干什么？看你说的，儿子，快快快，叫叔叔。叔叔好。哎，宝贝儿真乖，吃完了吗？嗯。吃完写作业去，去写作业。来，哎，小宝贝儿呢？近的都有，是不是想今天过来，想问问你咱们合伙一块干吗？你说家里出这么大事儿，我现在也走不开呀。啊，想干也没法走。再说，恐怕我也干不动。是啊，我我这我这今天来的也真不巧。那没事儿，但我这不想咱哥俩一块多赚点钱吗？这份心意啊，我领了，我兄弟啊。可是呢，我放心不下你嫂子，还有牛铮。再说这男人啊，只顾赚钱不顾家，也不是那么回事儿，是吧？嗯，再说。行，那你再考虑一下，反正想好了，随时打电话给我。没有没有没有，送什么？服务员，拿两瓶啤酒。好嘞，马上送过来啊。你给我站住！什么没有酒啊？你为什么卖给他不卖给我啊？不是，这谁买都行，但是你买不行。你什么意思啊？啊？你当我没钱是吧？我有钱，你卖。不是，快！这不是钱的事儿，我也不是故意难为你。你说你一个女孩子家已经喝这么多了，你那么多干嘛？对呀。你一个服务员管人家那么多事儿干嘛？不是，这是我们老板交代的，我也没办法呀。齐伟是吧？把齐伟给我叫出来！请您坐那儿。凭什么不买给我酒？别难为我了。你们都欺负我，酒都不给我。有什么事儿都绝了吗？哟，好酒量！别担心，回不去啊，给我送。走开！别以为，请我喝了瓶啤酒就可以对我动手动脚了。我又不是不给你钱。臭娘们儿，老子刚才是他妈看得起你，跟老子装什么清水？你信不信我抽你啊？你抽我呀？有本事你就抽我呀！你抽我呀！我疯了吧你？你打呀！老子今天不打你就不让我。哎，我多管闲事啊，还他妈管事儿！我。
谢谢你啊。应该的。你就不应该帮我，其实。不就是打个架吗？被他打死刚好。反正我也不想活了。我这更难受。想说什么呢你？别老想着这事儿了。你跟大哥都还年轻，先生一个来。是吗？老天爷还会给我这个机会吗？人呐，活着都不易，先别老想着一件事，往前看，都会过去的。挺晚的了，我送你回去。我不想回去，你先走吧。我反正也没有什么人气管，我想自己再待一会儿。谁说没有人气管？这么晚，你上哪儿去了？啊，这多着急呀、啊，让我。真是，慢点喝。你怎么身上这么大味儿啊？你喝酒了？喜梅。哎呀！哎呀，干什么呀？你翻来覆去的。叹什么气呀、啊！哎呀，不是，媳妇儿，我觉得齐伟得出事儿。哎，怎么了？你瞧你那个样儿，我告诉你啊，害齐，好奇害死猫。你说，你说，我就不说。哎，你说嘛，说嘛，快说，快说，快说，快说！今天赵新梅去舞厅了，齐伟为他打架了。啊什么呀！而且一点都不次于当年知青那股劲儿，打得猛着呢。哇，齐伟为赵新梅打架？哎呀，这都不算啥。走的时候俩人一块走的，聊得还挺好。我一看，不行啊，我得为了殊荣啊，我就故意给他俩掰开。齐伟不干了，给我支走了。你想想，怎么觉得？我觉得这两个人要出事儿啊。悬，行了，先睡觉。我得告诉舒荣。回来啦！你不高兴啊？你手怎么了？你怎么还出血了呢？怎么这么不小心啊！你别小看这些小伤口，发炎了怎么办呀？放好。
好，手放好，别乱动了。笑啊！家里出那事儿，对他打击挺大的。你打击再大也得来上班啊！再说，厂里不是给他几天假的吗？刘叔，这你要管啊，下属都管不了，你当领导。好，我记住了。赵新梅她是跟我请过假的，我准假了她才没来上班的。你，好吧。死我了，董爸！来来，有事跟你说。这大中午的就过来找我，怎么想我？还请我吃饭啊？你这心可真大呀！你还笑得出来？我看见你不笑，难道要哭啊？我看差不多了。你，哎呀，你这怎么说呢？啊，我听老三说的，昨天晚上赵新梅去歌舞厅喝酒了。他难受，发泄一下也好。什么呀？他昨天齐伟为他打架了，为他打架。他没跟你说吧？大家都是亲戚嘛，帮忙也是应该的。什么亲戚？我说你这个人就是。不撞南墙心不死事儿吗？可惜你走了之后，我才知道，我不可以再失去我爱的人了。你后悔了？你现在一句后悔了，这些年就都过去了，是吗？我进去了，你来看过我一次吗？你连问都没没问过。你现在跟我说你后悔了，你现在跟我张嘴就是，谁信呢？季伟，我也以为我可以不爱你的，可是我再次看到你的时候，我就知道我做不到。不是我对你狠心，是我对自己狠心。我知道，我要是看到你，我肯定会控制不住我自己的。我就知道我，我我做的那一切努力都会白费的。算了，谁控制不住？你赵新梅都不会控制不住你自己。你少跟我说这些。我中间跑出来看你那次，你控制的多好。啊！你躲我跟躲瘟疫似的
，我都没看出来你是在控制。要说你是在控制，你可真是控制的不留痕迹。新梅，我说了，我不会再爱烦你就说对不对？盛楠最棒了。妈妈，我要等爸爸回来给爸爸看。啊，今天太晚了，明天给爸爸看好不好？可是我要等。好，妈妈陪你一起等。那你先去做作业好吗？好，来，来着。最近厂子的事儿有点多，你先回去睡觉去，我去接你妈去啊！去吧，去吧。
。胜男，困了就去睡觉，明天再等爸爸，好吗？妈，我想给爸爸看呢。让妈妈给爸爸打个电话，问他什么时候回来喂，齐伟，你什么时候回来呀、啊？盛楠他在家等你呢，他今天考试考一百分，非说把试卷给你看呢。哎，齐伟，我说话你听见没有啊？我让你早点回来，我和盛楠都等着你呢。我我是赵新梅。给谁打电话呢？刘淑荣。这么晚了，舞厅都关门了吧？啊，那你和赵新梅在舞厅干什么？你就。没有什么想要跟我解释一下的，没什么好解释的。打电话，需要告诉你，盛楠，考试考了一百分，他在家等你
叔啊，那个下班之后看见新梅去哪儿了？需要走，我求你，你别走，你现在别走，现在别走。为什么我每次都拒绝不了你是谁先说永远的爱我？以前的一句话是我们以后的伤口。过了太久，没人记得当初那些温柔。我和你手牵手，说要一起走到。心都迷惑，怎么说
爱的人，等着对方先说想分开的理由。爆发了！哦，我看马特队，他家那口子天天阴不阴阳，阴阳。是呀，谁受不了？怎么就该骂？一家人过日子应该和气为主，何必呢？整天吵来吵去的干嘛呢？就是啊，对，可不是吗？哎，走走走走走走，哎呦，别说了，别说了，来了，走走走，什么玩意？对吧？来了。回来了，吃饭。我看楼下聚了一堆人，什么事儿啊？没事儿。你不问我昨天晚上去哪儿了？你这不安全回来了吗？回来就好。你不想知道我和谁在一块儿？不想。昨天晚上，那你说，我做的这饭菜和牛城学校比起来，哪个好吃啊？昨天晚上我和齐伟在一块儿，我们两个一起过了一整夜，好好吃顿饭。你要是想离婚的话，我现在就可以签字。我跟你说过，以后别再提离婚这俩字了。新梅，这婚是不会离的。咱们俩走到今天都不容易。你做过什么？我不想知道。你要心里还有儿子呢。我就当什么都没发生过，以后咱们踏踏实实过日子。好，话说完了，去。刘成国，你没事儿吧？
怎么样，大夫？哦，病人已经没什么大事了，只是病人那个身体比较虚弱，得在医院观察几天，等病情稳定了以后就可以出院了。哎，谢谢啊，大夫。知道。